semuanya Assalamualaikum Teman-teman beberapa hari yang lalu Tete sering banget nih pakai chopper Mitochiba ini Dan kali ini Tete juga akan menggunakan chopper ini Untuk menghaluskan daging Penasaran kan? Karena Tete pernah bilang Chopper ini bisa menghaluskan daging hanya beberapa detik Jadi daripada penasaran Kalian jangan lupa saksikan terus tutorialnya sampai selesai Dan sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga Supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita Dan kita lebih semangat lagi untuk upload video-video terbaru dari channel Asai dan Tehyung Oke teman-teman langsung aja yuk kita membuat bakso homemade Siapa sih yang gak suka dengan bakso? Apalagi kalau baksonya enak, sehat, tanpa bahan pengawet Yuk kita buat sama-sama, kita siapkan bahan-bahannya Pertama siapkan 500 gram daging sapi 100 gram es batu Kemudian 75 gram tepung tapioka 1 butir putih telur 1 sendok teh baking powder 2 siung bawang putih goreng haluskan kasar 1 sendok makan garam kasar dan setengah sendok teh merica siapkan chopper mitochiba kemudian pasangkan pisau gandanya masukkan daging ke dalam chopper kemudian pasang tutup chopper chopper daging hingga halus dengan cara ditekan dan dimatikan kira-kira sampai tiga kali tekan hingga setengah halus buka lagi tutup chopernya masukkan es batu chopper lagi sampai halus oh ya kalian bisa mendapatkan chopper ini di admitochiba.id Setelah daging dan es batu menjadi halus, kemudian masukkan putih telur, garam, merica, bawang putih, dan baking powder. Nyalakan lagi chopernya. Ini cukup sampai tercampur rata. Udah halus kan teman-teman? Jangan lupa ya, terakhir kita masukkan tepung tapioka. Ini sesuai selera kalian aja. Kalau misalkan mau dimasukkan bareng bumbu tadi, juga boleh. Tapi teteh sengaja dimasukkannya terakhir. Supaya benar-benar halus dan tercampur rata. Terlihat halus kan adonannya? Kalau mau lebih halus lagi, tinggal ditambah aja waktu saat menggunakan chopernya. Kalau menurut teteh, ini udah cukup. Kita sisihkan dulu ya adonan baksonya. Didihkan 2,5 liter air atau sampai baksonya terendam. Dan kalau sudah mendidih, Kecilkan apinya seakan-akan hampir mati apinya. Ambil adonan bakso dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian tekan dengan jempol sampai bulat dan kalau dirasa udah bulat langsung ambil dengan sendok yang ada di tangan kanan. Langsung masukkan ke air yang sudah dididihkan ya. Cetak satu persatu baksonya. Untuk ukurannya sesuai selera kalian aja Maaf nih ya Kalau bakso yang teteh buat tidak sebulat baksonya abang-abang Semoga kalau teman-teman yang buat lebih bagus bulatan baksonya dari yang teteh buat Yang teteh buat ini hasilnya lumayan banyak loh Teteh dapat 92 bulatan bakso Lumayan kan bisa buat stok di freezer Bulat-bulatkan semua adonan baksonya Dan kalau semua sudah dibulat-bulatkan hingga adonannya habis Nyalakan lagi kompornya di api sedang Karena tadi kan nyalanya di hampir mati apinya 
rebus hingga baksonya mengapung. Nah, ini baksonya udah mengapung. Kalau tampak ada busa-busa dari lemak seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Tujuannya supaya tidak terbawa ke baksonya. Setelah itu, angkat dan tiriskan baksonya. Udah jadi deh baksonya. Kalian bisa membuat bakso goreng, bakso kuah, dan lain-lain. Teksturnya kenyal karena teteh menggunakan daging sapi segar dan dihaluskan sampai benar-benar halus. Kalau mau benar-benar kenyal, bisa ditambah dengan daging ayam ya. Kalau mau buat stok di freezer, tinggal dimasukkan aja ke zipper bag kayak gini atau ke wadah kedap udara. Di freezer bisa tahan sampai seminggu loh. Oh ya, dibuat bakso kuah juga enak loh teman-teman. Apalagi dimakannya pada saat musim hujan. Kapan-kapan teteh share ya kuah baksonya. Bakso sapi homemade, enak, sehat, dan tanpa bahan pengawet sudah jadi. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Semoga berhasil. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya. Teteh pamit dulu. Assalamualaikum. Ini testimoninya Dede Rifki loh. Dia udah nggak sabar banget.